வணக்கம் ஒரு மணித்துளி வா தமிழ்படி நிகழ்ச்சியினுடைய இரண்டாவது சுற்று போய்க் கொண்டிருக்கிறது போன பகுதியில் இருந்து இந்த இரண்டாவது சுற்றோட இரண்டாவது பகுதி இது இதுல போட்டியாளர்கள் எல்லாரும் அதிக பயிற்சியோடு சிறத்த எடுத்துக்கொண்டு வந்து மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வானவர்களும் உண்டு பிழைகள் இழைத்து வெளியேறியவர்களும் உண்டு ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருந்து இவர்கள் படிக்க வேண்டிய தருணம் ஏன்னா முதல் சுற்றை விட இரண்டாவது சுற்றுல இருக்கிற கொடுக்கப்படுகிற தமிழ் உரை பகுதி கொஞ்சம் நீளமானது கூடுதல் சொற்களை கொண்டது அதனால் இன்னும் விரைவாக இவர்கள் படிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் விரைவாக படிக்க முயலும் பொழுது அதிக தடங்கள் தடுமாற்றம் திக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு உச்சரிப்பு பிழைகள் வர வாய்ப்புண்டு அவற்றையும் இவர்கள் சமாளித்து படித்து முடித்தால்தான் மூன்றாவது கட்டத்துக்கு தேர்வாக முடியும் இதுல இவங்க என்னென்ன பிழைகள் செய்யக்கூடாதுன்னா திக்கக்கூடாது தடுமாறக்கூடாது தடங்கள் ஏற்படக்கூடாது ஒரே சொல்லை இரண்டு முறை வாசிக்க கூடாது உச்சரிப்பு பிழைகள் இருக்கக்கூடாது இவற்றையெல்லாம் கையாண்டவர்கள் அடுத்த சுற்றுக்கு தேர்வாகி இருக்கிறார்கள் அப்படி இன்னைக்கு அடுத்த சுற்றுக்கு தேர்வாக போற போட்டியாளர்கள் யாரெல்லாம் சந்திக்க போறோம் முதல் போட்டியாளரை அரங்கத்திற்குள் வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் ஊர் என் பெயர் சுஜாதா ரஞ்சித் ஊர் கேரளா இப்போ சென்னையில சுற்றி சரி திருமதி சுஜாதா இரண்டாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி வந்திருக்கிறீர்கள் இதுல கொஞ்சம் நீளமான பகுதியா இருக்கும் கூடுதல் சொற்கள் இருக்கும் அதனால் விரைவாக படித்து முயற்சிக்க வேண்டும் நீங்க அடுத்த சுற்றுக்கு போவதற்கு அதிகபட்சம் நான்கு பிழைகள் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு அந்த பிழைகள் என்பது திக்கல் தடங்கள் தடுமாற்றம் ஒரே சொல்ல இரண்டு முறை வாசித்தல் உச்சரிப்பு பிழை இதெல்லாமே பிழையா எடுத்துக்கொள்வோம் கவனமாக இருந்து நீங்கள் படிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த பகுதியை திரையில் பாருங்கள் திருமதி சுஜாதா உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது கோவில் பட்டி ஒரு குட்டி இந்தியா என்றால் அது மிகை அல்ல இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவ சீக்கிய பௌத்த மற்றும் இதர சமயங்களை பின்பற்றும் பலதரப்பட்ட மக்கள் வாழும் பூமி இது வடக்கே ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் தலைநகரான ஸ்ரீநகரையும் தெற்கே கன்னியாகுமரியையும் இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது கோவில்பட்டி நகரம் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் கொஞ்சமே கொஞ்சம் மழை பொழிவை பெறுகிறது கோவில்பட்டி நகரம் கோவில்பட்டியின் அருகில் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது மகாகவி பாரதி கிறந்த எட்டயபுரம் எட்டயபுரத்தில் பாரதி பெயரில் நூலகமும் அமைந்துள்ளது கோவில்பட்டி அருகே கழுகு மலை கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மலைப்பகுதியில் சமணப் பள்ளிகள் உள்ளன தென்னிந்தியாவின் எல்லோரா குகைகள் என்ற குழு கழுகு மலை கிராம மலைப்பகுதி அடைப்படுகிறது தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்டது கோவில்பட்டி நகரமாகும் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் நீண்ட காலம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக மக்கள் பணியாற்றியவர் தோழர் அழகர் சாமி ஆவார் சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற கு அழகரி சாமி தாத்தா கி ராஜநாராயணன் பூமணி சோ தருமன் ஆகியோர் கோவில்பட்டி கரிசல் மண்ணின் மைந்தர்கள் நிலம் மருபும் நாடோடியனும் திருமதி சுஜாதா கால அவகாசம் முடிவடைந்தது இன்னும் பத்து பதினைந்து சொற்கள் இருக்கின்றன இதைத்தான் நான் சொன்னேன் ரொம்ப அழகா படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்க எந்த பிழையும் இல்லாம நல்ல அழுத்தம் திருத்தமா நல்ல தமிழ் உச்சரிப்போட படித்துக் கொண்டே வந்தீர்கள் பட் உங்களுடைய வேகம் வந்து அப்பவே என்னுடைய மனதுல ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியது உங்களால முடிக்க முடியுமான்னு கொஞ்சம் கவனமா இருந்திருக்கலாம் நீங்க இருந்தாலும் ஒரு மலையாளியாக இருந்து உங்களுக்கு தாய்மொழி மலையாளம் என்று நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் தமிழ்ல இவ்வளவு அழகா நீங்க ஒரு நேர்த்தியா தமிழை படிக்க கற்றுக்கொண்டு இருப்பது எங்களை எல்லாம் பெருமைப்படுத்துகிறது இன்னொரு முறை ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த சீசன் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் இதில் மறுபடியும் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் நன்றி திருமதி சுஜாதா வாழ்த்துகள் இவர்கள் அழகாக படித்து கொண்டு வந்ததை நாம் கேட்டோம் ஆனால் விரைவாக படிக்கவில்லை என்பதையும் நாம் கண்டோம் அப்பவே எனக்கு அந்த பயம் வந்தது இவங்களால முடிக்க முடியாதுன்னு அதே போல ஆயிற்று மறுபடியும் உங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன நினைவூட்டணும்னா இது இரண்டாவது சுற்று அதிகப்படியான சொற்களை கொண்ட உரைநடை பகுதி கொஞ்சம் விரைவாக படிக்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் பாப்பா அடுத்த போட்டியாளர் எப்படி நேரத்தை கையாளுகிறார் என்று வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் ஊர் என் பேர் சரவணன் சார் நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து சிங்கப்பூர் சரவணன் இரண்டாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சில போட்டியாளர்கள் இந்த இரண்டாவது சுற்றிலிருந்து ஏன் வெளியேறியானார்கள் என்றால் இரண்டாவது சுற்றுல முதல் சுற்றை விட உரைநடை பகுதி கொஞ்சம் நீளமா கொடுத்திருக்கோம் கொஞ்சம் சொற்களுடைய எண்ணிக்கை கூட இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் விரைவா படிக்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும் விரைவா படிக்கணும்னு சொல்லி அதிக பிழைகளும் இழைத்து விட முடியாது நான்கு பிழைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி உண்டு ஐந்தாவது பிழை செய்ய நேர்ந்தால் போட்டியில் தொடர முடியாது கவனமாக கையாளுங்கள் நீங்க படிக்க போகும் பகுதியை திரையில் பாருங்கள் 
சிங்கப்பூர் சரவணன் உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது கோவில் பட்டியல் எழுத்தாளர்களுக்கு பஞ்சம் இல்லை ஆனால் மக்களின் வாசிப்பு நிலை என்ன இந்த கேள்விக்கு விடை தருகிறது கோவில் பட்டி மந்தித்தோப்பு ரோட்டில் அமைந்துள்ள பாரதி இல்லம் உழைக்கும் மக்களால் கட்டப்பட்ட இந்த இல்லம் நல்ல காட்டோட்டமான மனத்திற்கு இதமான இடமாகும் பெரிய பெரிய புத்தகம் எல்லாம் எழுத்த இடமடா பல அரிய பெரிய தத்துவம் எல்லாம் விளைஞ்ச நிலமடா என்ற பாடல் வசதிகளுக்கு ஏற்ப இந்த பாரதி இல்லம் வாசிப்பின் பக்கம் மக்களை ஈர்க்கும் பணியினை செவனை செய்து வருகிறது கடந்த ஆண்டு பாரதி இல்லத்தில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் மக்கள் பலர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் பல திருமணங்கள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நகரின் பல பகுதிகளில் நடைபெற்ற அந்நாளிலே நடைபெற்ற சிறுகதை தொகுப்பு வெளியீட்டு விழாவில் மக்கள் பலரும் திரளாக கூடியிருந்தது வாசிப்பின் மீது அவர்களுக்கு உள்ள ஆர்வத்தை பறைசாற்றுவதாக இருந்தது வந்திருந்த மக்கள் தாங்கள் வாசித்த சிறுகதை தொகுப்பு குறித்து மக்களின் தங்களின் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் பாடுபட்டு உழைத்த மக்கள் பாரினிலே ஆள வேண்டும் என்ற சிறுகதை தொகுப்பின் முன்னுரையை தொண்ணூறு வயதை கடந்தாலும் இன்றும் பல இளையோருக்கு எழுத்துலகி மன்னிக்கணும் சரவணன் கால அவகாசம் முடிவடைந்து விட்டது ஒரே ஒரு பிழை தான் நீங்க இது வரைக்கும் இழைத்திருக்கிறீர்கள் அழகாக படித்து கொண்டு வந்தீர்கள் நீங்க முதல்லயே உங்களுக்கு நான் என்ன நினைவு ஓட்டுனேன் கொஞ்சம் விரைவா படிக்கணும் நீங்களும் அதை சரியா தான் சொன்னீங்க ஏன் இப்படி நீங்க மெதுவா உங்களுடைய வேகத்தை குறைத்தீர்கள் என்று எனக்கு விளங்கவில்லை நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்திருக்க வேண்டும் தெளிவா முதலிலேயே உரையாடி அவருக்கு இந்த விஷயம் விளங்குதான் கேட்டேன் ஆமா நான் விரைவா படிக்கணும்னு சொன்னாரு ஆனா இதற்குள்ள வந்த பிறகு அவரால் படிக்க முடியல அதற்கு அவரே காரணமும் சொல்றாரு நான் அதை பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு வரவில்லை அடுத்த போட்டியாளராக அப்படி பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு வருகிறாரா திறமையாக இந்த விதிமுறைகளை கையாளுகிறாரா என்று பார்ப்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் பெயர் ஊர் சுரபி மோகன் ஊர் சென்னை தான் துறவியை எனக்கு தெரியும் பாக்குற நேர்களுக்கு உலகத்துல எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்ல அதனாலதான் பேரையும் ஊரையும் கேட்டேன் என்னுடைய தமிழ் ஓசை இசைக்குழுவில் பாடிக்கொண்டிருக்கிற சுரபி சரி இப்ப இரண்டாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி வந்திருக்கிறாய் நீ தமிழ் மொழியில் சிறந்து விளங்கும் ஒரு பெண் இந்த சுற்றையும் திறமையாக கையாண்டு மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி போக வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் முதல் சுற்றை விட இந்த இரண்டாவது சுற்றில் வரும் பகுதி கொஞ்சம் நீளமானது கூடுதல் சொற்களை கொண்டது அதனால் விரைவாக படிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த விரைவோடு கூட தெளிவாகவும் பிழையின்றி படிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதிகபட்சம் நான்கு பிழைகளுக்கு மட்டுமே இடம் உண்டு ஐந்தாவது பிழை செய்ய நேர்ந்தால் போட்டியில் தொடர முடியாது பிழைகள் என்பது எதுவெல்லாம் என்றால் திக்கல் தடங்கள் தடுமாற்றம் ஒரே சொல்லை இருமுறை வாசிப்பது உச்சரிப்பு பிழைகள் இதுல கவனமா இருந்தா நீங்க வென்று விடலாம் இப்போ நீங்க படிக்க போகும் பகுதியை திரையில் பாருங்கள் தெளிவா இருக்கா சுரபி மோகன் உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது வாழ்வின் அபிவேக ஓட்டத்தில் உலகம் சுருங்கியது போல உணர்ச்சிகளும் உள்ள வெளிப்பாடுகளும் கூட சுருங்கிவிட்டதை நாம் ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் எல்லாமே ஒற்றை கூறும் செய்தியில் முடிந்து விடுகிறது எல்லாமே இப்போது புலனம்தான் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் புலனத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் முன்பொரு பொற்காலம் இருந்தது அங்கே கடிதங்களும் வாழ்த்தட்டைகளும் சிறகு விரித்து நலம் விசாரித்தனர் அன்பையும் பிரியங்களையும் வரிவரியாக வந்து காதில் கிசுகிசுத்தனர் தபால்காரர் என்ற தேவதூதன் இருந்தார் அவரின் வருகை தினமும் ஒரு வகை உற்சாகத்தை வீதிக்கு தந்தது இப்போதெல்லாம் கடிதம் எழுதுவது என்பது பெரும்பாலும் இல்லாமலே போய்விட்டது நான் சிறு வயதில் உருளிக்கல் நாட்களில் ஊட்டியில் இருந்த என் அப்பாவுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் ஊரில் இருந்த என் பாட்டி தாத்தாவுக்கும் கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் ஆறாவது ஏழாவது படிக்கையில் ஊரில் இருந்த மாமாவுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் அப்பாவுக்கும் கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் மறு கடிதம் வரும் வரை வந்த கடிதத்தை சட்டை பையில் வைத்துக் கொண்டே படித்து பிரிந்த நினைவு இருக்கிறது என் நண்பன் சிவகுமாருக்கு அட்டையில் கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் கால அவகாசம் முடிவடைந்தது சுரபி மோகன் நான் முதல்ல என்ன நினைவு படுத்தினேன் இரண்டாவது சுற்று நீளம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் கூடுதல் சொற்கள் இருக்கும் விரைவா படிக்கணும்னு சொன்னேன்ல எல்லாம் விளக்கிற மாதிரி தலையாட்டின இல்ல பரவாயில்ல பங்கு கொண்டதற்காக உனக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் சரி நன்றி பாப்போம்
முதல் முறை வேறு ஒரு விதமான தவறு நிகழ்ந்ததால் எச்சரிக்கையாக பிழை இல்லாமல் படிக்க வேண்டும் என்று நிதானமாக படித்து இந்த முறை வெளியேறி விட்டார் சொரபி மோகன் நான் தான் சொன்னேன் இரண்டு விஷயங்களையும் மனதில் கொண்டு திறமையாக கையாண்டால் தான் அடுத்த சுற்றுக்கு தேர்வாக முடியும் வரப்போகிற போட்டியாளர் எப்படி என்று பார்ப்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் பெயர் ஊர் மாமல்லபுரத்திலிருந்து வசுமதி இது இரண்டாவது சுற்று விதிமுறைகள் எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் படிக்க போற பகுதி கொஞ்சம் கூடுதல் நீளமா இருக்கும் அதிகப்படியான சொற்கள் இருக்கும் அதனால் விரைவா படித்தாதான் இந்த கால வரையறைக்குள் உங்களால் படித்து முடிக்க முடியும் எச்சரிக்கையாக இருந்து நான்கு பிழைகளுக்கு உட்பட்டு நீங்கள் படித்தால் மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகலாம் நீங்கள் படிக்க போகும் பகுதி திரையில் தெரியும் பாருங்கள் தொடங்கலாமா வசுமதி உங்களுக்கான ஒரு மணி துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது நம்பிக்கைக்கு உரியோர்கள் எல்லாம் நமக்கு கடிதம் எழுதுவதன் மூலமாக அதை நிரூபித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் தூரத்து அன்பை வார்த்தைகளில் தூது அனுப்பி தெரிந்து கொண்டு காலம் பெரிதாக கற்காத காலமாக இருந்தாலும் மனதால் பொற்காலம் தான் சொற்களின் காலத்தில் சொந்தங்கள் பிரியவே இல்லை நீலவண்ணத்தில் அந்த கடிதமே கதை சொல்லும் பிரித்து படிக்கும் முன்பாகவே உள்ளுக்குள் பக்கம் பக்கமாய் அன்பை விவரிக்கும் சுருண்டிருக்கும் எழுத்துக்களில் சுமையும் இருக்கும் சுகமும் இருக்கும் கடிதத்தின் தீர்க்கம் எத்தனை ஆதுரியமானது அது தனக்கென்று வைத்துக் கொண்ட முகத்தில் அன்பை மட்டுமே உள்ளிருந்து எடுக்கும் புதையலாகி கொண்டிருந்தது அது சொல்லோன அன்பையும் சொல்ல வேண்டிய ஆசையையும் சதா சுமந்து கொண்டே அலைந்தது தூது செல்லும் நீல காகிதத்தில் பெரும்பாலும் எழுதுபவரின் குருதிதான் மையமாக இருக்கிறது அதீதம் தான் என்றாலும் அது சிந்திக்க நன்றாக இருக்கிறது நல்லதோ கெட்டதோ தெரியப்படுத்த வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு கடிதங்களே ஆதாரங்கள் கடிதங்கள் செய்திகள் பரிமாற்றும் கருவி அல்ல அது மனதை திறந்து காட்டும் மாற்றுருவம் அநேகமாக நம்மில் பலனும் வசுமதி கால அவகாசம் முடிவடைந்தது நான் என்ன நினைவுபடுத்தின முதல்ல இது இரண்டாவது சுற்று பகுதி கொஞ்சம் நீளமா இருக்கும் கூடுதல் சொற்கள் இருக்கும் விரைவாய் படித்தால்தான் வரையறைக்குள் படிக்க முடியும் நினைவுபடுத்தினல்ல நீங்க அத எடு கவனத்துல எடுத்துக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேராகிராஃப் உன்ன மீதம் இருக்குது நான்கு வரிகள் பரவாயில்ல நீங்க பயிற்சி எடுத்துட்டு வந்திருந்தா வென்றிருக்கலாம் அடுத்த முறை முயலுங்கள் இதில் பங்கு கொண்டதற்காக எங்களது நன்றியும் வாழ்த்துகளும் நன்றி வாசுமதி எல்லா போட்டியாளர்களும் இரண்டாவது சுற்றில் அதே பிழையை செய்கிறார்கள் கால வரையறைக்குள் படிக்க பயிற்சி இல்லாமல் வருகிறார்கள் அதை கவனத்திலும் கொள்வதில்லை பாப்போம் அடுத்த போட்டியாளர் யார் என்பதை வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் ஊர் என் பெயர் ஜீனா கிறிஸ்டி மதுரை மதுரையில இருந்து ஜீனா கிறிஸ்டி இரண்டாவது சுற்றுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் இதில் விதிமுறைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நான்கு பிழைகள் வரை மட்டுமே அனுமதி உண்டு ஐந்தாவது பிழை செய்ய நேர்ந்தால் போட்டியில் தொடர முடியாது பிழைகள் என்பது திக்கல் தடுமாற்றம் தடங்கள் ஒரே சொல்லை இருமுறை வாசித்தல் உச்சரிப்பு பிழை இதையெல்லாம் கடந்து நீங்கள் ஒரு மணி வரையறைக்குள் படித்து முடித்தால் மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகலாம் இந்த பகுதி சென்ற சுற்றை விட கொஞ்சம் நீளமா இருக்கும் கூடுதல் சொற்கள் எண்ணிக்கை இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் விரைவாக படிக்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது திரையை பாருங்கள் தெளிவா இருக்கா தெரியும் சார் ஜீனா கிறிஸ்டி உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது நமக்கு வந்த கடிதம் சில நேரங்களில் பக்கத்து வீட்டுக்கும் போயிருக்கும் அவர்களும் பத்திரமாக எடுத்து வைத்திருந்து அன்று மாலை வீடு வந்து கொடுப்பார்கள் அல்லது எக்கா உங்க லெட்டர் எங்க வீட்டுக்கு வந்துருச்சு சின்னவளை அனுப்புங்க கொடுத்து விடுறேன் என்று சொல்வார்கள் எங்களுக்கு வந்ததுன்னு தெரியாமல் பிடிச்சிட்டோம் என்று பதில்கள் எல்லாம் ரொம்பவும் இயல்பானதாக இருக்கும் பெரும்பாலும் வால்பாறை கடிதங்களில் ரகசியங்கள் இருக்காது யாருக்கு யார் எழுதியிருப்பார்கள் என்று பெரும்பாலும் பக்கத்து வீடுகளுக்கும் தெரியும் வண்ணம் தான் வாழ்வின் அடுக்குகள் அஞ்சிருந்ததாக நினைவு பார்த்து எடுத்த நம் முகச்சாயலின் நிறமி காட்டுக்குள் மேக குழிதலின் பணிவோடு ஓடி வரும் வரிகளில் சம்பவம் என நலம் காண பின் உன் நிழல் காண கனவுகளை கொண்டு இல்லாமல் செய்து கொள்ளும் சித்திர பிறழ் வெளிப்பாடுகளைப் போலதான் ஒரு திரும்புதலின் சொர்க்கம் என இக்கடிதமும் படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் உள்ள இடைவெளி முழுக்க நிறைந்து ததுக்கும் வாழ்வின் பிம்பங்களை முழுதாயும் அடைந்திருக்கும் ஞாபக குரல் தான் கடிதங்கள் சிறகுக்கு சிறகு முளைத்து அதற்கு வய வயதாவதே இல்லை வீடு சுத்தம் செய்தையில் பல வருடங்களுக்கு முன் வந்த கடிதங்களை பார்க்க நேர்மையில் குறுநகை பூத்தோ கண்ணீர் தூளி நீத்தோ மீண்டும் படிக்க நேரும் அற்புதங்கள் சினிமாவுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை அருமையா படிச்சு சீனா கிறிஸ்டி ரொம்ப அழகான தெளிவான தமிழ் உச்சரிப்பு நிதானம் இரண்டே இரண்டு பிழைகள் தான் எல்லாம் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இருந்ததனால் மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி வெற்றி அடைந்திருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துகள் உங்க தமிழ் பின்னணி என்ன சீனா கிறிஸ்டி இவ்வளவு அழகா படிக்கிறீங்களா என்ன உங்களுடைய அனுபவம் பரவாயில்ல பெயரை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் நீங்க பள்ளியில் ஆசிரியரா இருக்கீங்களா ஆமா சார் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பங்கு பெற வைக்கிறதுக்காக ஒரு 
ரெக்வஸ்ட் கொடுத்திருந்தேன் பட் அதோட நெறிமுறைகள் எனக்கு என்னன்னு தெரியல என்னோட அரசு பள்ளின்றனால அந்த மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்கு வசதி இருக்காது என்னோட மொபைல் மூலமா தான் அவங்களை தொடர்பு கொள்ள வைக்கணும் அதுதான் சரி ஆனா முதல் சுற்று முடிவடைஞ்சிருச்சா ஆமா முதல் சுற்று முடிவடைந்தது நீங்க அவங்கள ஆழத்தப்படுத்துங்க அவங்களுக்கு சொல்லி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம வந்து மறுபடியும் தொடங்கும் பொழுது அவங்கள நம்ம நிச்சயமா அரசு பள்ளி மாணவ மாணவரை ஊக்கப்படுத்தணும்ன்றதுல நாங்க ரொம்ப குறியா இருக்கிற ஒரு விஷயம் அவங்கள எல்லாரும் சேர்த்து வைங்க நம்ம இதுல பங்கு பெற வைப்போம் ரொம்ப அழகாக நீங்க செயலாற்றினீர்கள் இந்த விளையாட்டில் அடுத்த சுற்றில் மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி சார் தமிழ் ஆசிரியர் என்பது சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை அவருடைய செயல்பாட்டில் விளங்கியது அருமையாக படித்தார் சீனா கிறிஸ்டி இவரிடம் படிக்கிற அந்த அரசு பள்ளி மாணவ மாணவியர் கொடுத்து வைத்தவர்கள் சரியான இடத்தில் வளர்கிறார்கள் அடுத்த போட்டியாளரை பார்ப்போம் வணக்கம் உங்கள் பெயர் ஊர் கரோலின் சாரா சார் தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் தஞ்சையில இருந்து கரோலின் இரண்டாவது சுற்றுக்கு வந்திருக்கீங்க விதிமுறைகள் எல்லாம் தெரியுமா நீங்கள் படிக்க போகிற உரை பகுதி நீளம் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும் சொற்களின் எண்ணிக்கை முந்தைய சுற்றை விட கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும் அதனால விரைவாய்ப்பு படித்தால் முடித்து விடலாம் நிறைய பேர் வந்து மூன்றாவது கட்டத்துக்கு போயிட்டாங்க நீங்களும் போவீங்க நினைக்கிறோம் திரைய பாருங்க உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது காலத்தின் கதவுகளை இன்னமும் போய் சேராத கடிதங்கள் தட்டி கொண்டேதான் இருக்கின்றன உரிய கைகளை சேரும் வரை அது தன் உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு ஒரு இறகை போல் அலைந்து கொண்டே இருக்கிறது எப்போது படித்தாலும் கடிதத்தில் இருக்கும் உணர்வுகளுக்கு வயதாவதே இல்லை இளமையின் பிம்பமாய் ஒவ்வொரு கடிதத்திலும் ஒரு உள்ளம் மறைந்து கொண்டிருக்கிறது அது தீரா தீர்க்கத்தின் நிறையாய் மீண்டும் மீண்டும் அன்பின் வெளிப்பாடுகளை எந்த காட்சிக்குள்ளும் நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறது நரைத்து கிடக்கும் ஞாபக காட்சிக்குள் நிறம் செய்வதே வயதாகும் சூரியனையும் ஒழித்து கொண்டு திரியும் ஒரு காதல் கடிதம் உயிர் பிசையும் சூழ் கொண்ட மகரந்த வடிதலின் வலு வலுவுற்ற வலுவின் கோர பிடிக்குள் கட்டுண்டு முரண்டு பிடிக்கும் முத்த கூம்பின் பிறல் தேசம் கடிதங்களை நம்பியே செய்யப்பட்டது நிகழ்த்து கலையின் ஒத்திசைவை போல அசைந்து விட்ட தேயிலை காடுகளில் தலை விரித்தே கிடைக்கிறது கடிதங்களுக்கான உறவுகள் நயனம் அரட்டும் கிரீச் கலவரங்களில் மரம் ஒவ்வொன்றுக்கும் காவல் காத்து கிடைக்கின்றன அதன் வரிகள் வழி நீண்டு வழியாகி வழி தேடும் தாண்டுதலின் நோக்கம் அன்பின் பரிமாறுதல்கள் என்பதை நானும் உறக்க சொல்கிறேன் கால அவகாசம் முடிவடைந்தது நான் உங்களுக்கு என்ன நினைவூட்டின நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்துல சொற்கள் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும் விரைவா படிங்கன்னு சொன்னேன் நீங்க இதே புன்னகையோட தலையாட்டினீங்க அப்ப நான் சொன்னது நீங்க கேட்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் வார்த்தைகள் கொஞ்சம் அடிக்கடி பாக்காத வார்த்தை இருக்காதுனால அதானே எங்க வேலை கேரளின் உங்களுடைய தமிழ் ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களுடைய குரல் நீங்க ஏதாவது குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா ஏதாவது டிவில கேபிள் டிவில எதுலயாவது இல்ல சார் இல்ல நீங்க பண்ணணும் கேரளின் பரவாயில்லைங்களா <laughs> மகிழ்ச்சி எல்லா போட்டியாளர்களுக்கும் வந்தவுடனே நான் நினைவுபடுத்துறேன் இது இரண்டாவது சுற்று நீளமா இருக்கும் உரைகள் கூடுதல் சொற்கள் கொஞ்சம் விரைவா படிக்க முயற்சி செய்ய பொழுது எல்லாம் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க மாதிரி தலையாட்டுறாங்க ஆனா மெல்ல படிக்கிறாங்க அது என்ன காரணம் எனக்கு புரியல பாப்போம் வர போட்டியாளர் யார் எப்படி வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் ஊர் பர்வீன் கார்த்திகேயன் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து சார் பர்வீன் கார்த்திகேயனா நீங்க காஞ்சிபுரத்துல இருந்து சரி இரண்டாவது சுற்றுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்க எந்தெந்த விஷயத்துல எல்லாம் கவனமா இருந்தா மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாக முடியும் சொல்லுங்க பாப்போம் தொடங்கலாமா 
திருமதி பர்வீன் உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி காலக்கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது சோழ நாட்டில் பிறந்த சேர நாட்டில் வாழ்க்கைப்பட்டு பாண்டி நாட்டின் கணவனை தொலைத்து கண்ணகி சின்னஞ்சிறு சிறுமி ஆவாள் ஆம் கண்ணகி திருமணம் ஒரு குழந் ஒரு குழந்தை திருமணம் திருமணமாகும் நம்ப முடியாததாக இருந்தாலும் கோவலன் கண்ணகி திருமணத்தின் போது கண்ணகிக்கு பனிரெண்டு வயதும் கோவலனுக்கு பதினாறு வயதும் நிரம்பி இருந்ததாக சிலப்பதிகாரமே கூறுவது இதற்கு சான்று கண்ணகியை முதிராக குழவியல் என்று சிலம்பு குறிப்பது இதனை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளது கோவலனை இழந்த கண்ணகி மதுரையை விட்டு புறப்பட்டு வைகை வைகைக்கரை வழியாக ஆவேசமாக சென்றாள் பின்னர் வருஷ நாடு மலை வழியாக சுருளி மலையின் மேற்கு தொடர்ச்சி மங்கள தேவி மலைக்கு வருகிறாள் இவ்விடத்தில் தான் கண்ணகி விண்ணுலகம் சென்று கா காட்சியை கண்டு குன்ற குறவர்கள் சேரன் செங்குட்டுவனுக்கு செய்தி தெரிவித்து செங்குட்டுவன் கோயிலில் எடுப்பித்தும் இளங்கோடிகள் காவியம் பாடியதும் ஊரறிந்த வரலாறு ஏனைய இலக்கியங்களை போன்றே கா கால வெள்ளத்திற்கேற்ப சிலப்பதிகாரத்தில் சேர்க்கப்பட்ட புனைவுகளும் உண்டு முதலில் சிலப்பதிகாரம் பாடி இளங்கோவடிகள் செங்குட்டுவனின் சகோதரர் என்று நாம் எழுதியும் வருகிறோம் வேண்டும் திருமதி பருவின் கால அவகாசம் முடிவடைந்து விட்டது நீங்க பல இடத்துல உங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் வந்தது பிழை இல்லாம படிக்கிறதுக்காக நிதானமா அழகா கையாண்டு படித்து கொண்டே வந்தீர்கள் ஆனா அது உங்களுடைய காலத்தை சாப்பிட்டு கொண்டே வந்தது அதனால உங்களுக்கு நேரம் போதாமல் போய்விட்டது நீங்கள் உங்களுக்கு தாய்மொழி தெலுங்கு என்று நான் நினைக்கிறேன் தெலுங்கா இருந்து இவ்வளவு அழகா தமிழை நீங்க வந்து உச்சரித்து படிப்பது எங்களுக்கு எல்லாம் பெருமையும் மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கிறது நீங்கள் இதில் பங்கு கொண்ட ஆர்வத்திற்காகவும் நீங்கள் பங்கு கொண்ட சிறப்புக்காகவும் உங்களை உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் பாராட்டுகிறோம் நன்றி திருமதி பருவை பரவாயில்ல இவங்க வந்து ஒரு தெலுங்கராக இருந்தாலும் தமிழ் இவ்வளவு அழகாக சிறந்து விளங்குவது ஒரு விஷயம் இதை போன்ற தமிழ் சார்ந்த மொழி விளையாட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் காட்டிய ஆர்வம் அதை விட ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயம் மகிழ்ச்சி நன்றி இந்த குடும்பத்தினருக்கு அடுத்த போட்டாளர் யார் என்பதை பார்ப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் பெயர் ஓர் இருந்து சாரா இப்ப இரண்டாவது சுற்றுக்கு வந்திருக்கிறீங்க நீங்க ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா விதிமுறை தடங்கள் திக்கல் திருப்பியும் பேசக்கூடாது திருப்பியும் ஆமா அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாரும் சமாளிச்சிடறாங்க இந்த இரண்டாவது சுற்று போட்டியாளர்களுடைய அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொன்னா நீங்க கொஞ்சம் எச்சரிக்கை அர்ப்பீங்கன்றதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது வரைக்கும் போட்டியில பலர் வெளியேறி இருக்காங்க பலர் தேர்வாகி இருக்கிறாங்க வெளியேறிய எல்லாருமே ஒரே விஷயத்துல தான் வெளியேறி இருக்காங்க எதுல தெரியுமா ஒரு நிமிடத்திற்குள் படித்து முடிக்க முடியாமல் போனது அதனால நீங்க அந்த புள்ளியை மனதில் கொண்டு நீங்கள் செயல்பட்டால் மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகலாம் திரையை பாருங்கள் அந்த உரை எது என்று கண்டுபிடியுங்கள் தெளிவாக தெரிகிறதா சாரா உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது இளங்கோவடிகள் சேரன் செங்கூட்டுவனின் சகோதரராக இல்லாவிடினும் இருவரும் சமகாலத்தவர் என்பதை மறுக்கவியலாது சேரன் செங்கூட்டின் வடபுல படையெடுப்பை கொண்டு இவ்வொண்மையை அறியலாம் சிலப்பதிகாரம் ஏற்றப்பட்ட காலம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டாகும் செங்கூட்டுவன் வடபுலம் நோக்கி படையெடுத்த போது கங்கை ஆற்றை கடக்க நூற்றுவர் கண்ணர் உதவியதாக சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது இந்நூற்றவர் ஆந்திரத்தை ஆண்டவர்கள் ஆவர் இளைஞர்கள் கௌதமி புத்திர சந்த சதகர்ணியின் காலத்திலேயே சேரன் செங்கூட்டுவன் வடபுலம் நோக்கி படையெடுத்த நிகழ்வு சிலப்பதிகாரத்தால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது எனவே இளங்கோவடிகளும் சேரன் செங்குட்டவனும் சமகாலத்தவரே சிலவ சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் தங்கியிருந்ததாக குறிப்பிடும் குணவாயிற் கோட்டம் பெரியாற்றங்கரையின் வஞ்சி மாணவர்கள் அமைந்த விடமாகும் வஞ்சியும் வஞ்சியும் கரூர் என்று குறிக்கப்படும் பகுதியும் ஒன்றையாகும் தற்போதைய கேரளத்தின் எர்ணாகுளத்திற்கு வடக்கே பொன்னணிக்கு அருகாமையில் திருக்கானா மதிகலம் என்னும் இடம் உள்ளது மலையாள சொல்லான இதன் பொருள் கிழக்கு கோட்டை மதிலை அடுத்துள்ள மாளிகை என்பதாகும் இதுவே சிறப்பாதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் தங்கியிருந்த குணவாயிற் கோட்டமாகும் வஞ்சி நகர கோட்டையின் உங்கள் கால அவகாசம் முடிவடைந்தது நான் உங்களுக்கு என்ன நினைவுபடுத்தினேன் போட்டியில் வெளியேறிய எல்லாரும் கால வரையறைக்குள் படித்து முடிக்க முடியாமல் வெளியேறினார்கள் என்று உங்களுக்கு நினைவு ஊட்டின அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் தொடக்கத்துல இருந்து அப்ப நம்ம விரைவா படிக்கணும்ன்றத மனசுல கொண்டு படிச்சிருந்தீங்கன்னா அழகா முடிச்சிருக்கலாம் இன்னும் இரண்டு மூன்று வரிகள் தான் இருக்கு என்ன சாரா நீங்க என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க ஆமா கொஞ்சம் நீங்க பயிற்சி எடுத்துட்டு கூட வந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பங்கு கொண்டதற்கு எங்களது நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் நன்றி சாரா அடுத்த போட்டாளர் யார் என்பதை பார்ப்போம் வணக்கம் நல்லா இருக்கமா நீங்க நலமா இருக்கீங்களா உங்கள் பெயர் ஊர் 
ஜெமி சாராவுடைய அம்மா இன்னைக்கு ஒரே மெயில எங்கள ரெண்டு பேரும் வந்ததுனால ஒரே சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்றோம் சார் பரவாயில்ல உங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் இப்ப வந்து அவங்க சாரா போட்டியில் தொடர முடியாமல் வெளியேறிவிட்டார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு நிமிடத்திற்குள் அவர்களால் படித்து முடிக்க இயலவில்லை பிழைகள்லாம் ரொம்ப அதிகமா இல்லை இரண்டு மூன்று தான் இருந்தது ஆனா அந்த ஒரு மணி கால அவகாசத்திற்குள் படிக்க வேண்டும் என்றால் கொஞ்சம் விரைவாக படிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் நீங்க அந்த முயற்சியை எடுத்து குடும்பத்துல மகள் வெளியேறினாலும் தாய் படைத்துக் கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இப்ப திரைய பாருங்க தெளிவா தெரியுதாமா தெரியுது சார் திருமதி ஜேமி உங்களுக்கான ஒரு மணி துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது செழிப்பான கங்கை ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் வீட்டிலிருக்கும் ஜாக்கிய நகரை முதலில் பார்க்கும் போது எண்ணற்ற வங்க கிராமங்களை போலவே இருக்கிறது சற்று நெருங்கி போகும்போது வேறுபட்ட உணரலாம் அந்த கிராமத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால் கோடை காலத்தில் அங்கு தங்கும் சிறப்பு விரைந்தனர்கள் தான் அவர்களை பார்க்கும் முன்பே அவர்கள் குரலை கேட்க முடியும் தொடர்ந்து ஒலித்த வண்ணம் இருந்த நாரைகளின் குரல்களால் காற்று அதிர்ந்து கொண்டிருந்த வயல்களின் ஓடே ஜாக்கிய நகரை சென்றடையும் பாதையை நெருங்க நெருங்க பறவைகளின் குரல்கள் உரத்த ஒலிக்க தொடங்கும் பழுத்த பழம் என்று சொல்லத்தக்க உரமேறிய புளிய மரங்களில் பெரும்பூக்கள் மலர்ந்ததை போன்று வீற்றிருக்கின்றன நத்தை நத்தை குத்தி நாரைகள் மரங்களுக்கு கிரீடம் சூட்டியதை போல சில நாரைகள் காய்ந்த சுள்ளிகளில் கூடுகளை அமைத்துள்ளன அந்த கிராமத்தில் உள்ள மூன்று குளங்களுக்கு அருகே உள்ள மரங்கள் அனைத்திலும் நத்தை குத்தி நாரை கூட்டங்கள் வசிக்கின்றன ஜாக்கிரகர் வீசும் மக்களின் எண்ணிக்கை மூவாயிரம் அதே போல மூன்று மடங்கு பறவைகள் வசிக்கின்றன எட்டாயிரம் நாரைகள் வருவதாக கிராமத்தினர் கணக்கிட்டுள்ளனர் வளர்ந்த நாரைகள் அருகில் உள்ள சதுப்பு நிலங்கள் குளங்களில் இறை தேடுகின்ற பெருமந்தைகள் நண்டுகள் தவளைகள் பூச்சிகள் அவற்றின் உணவு மனித நடமாட்டத்துக்கு நாரைகள் பயப்படுவதில்லை அந்த கிராமத்தில் வசிப்பதில் அவை மிகவும் பாதுகாப்பாக உணர்கின்றன முடிவடை நேரத்தில் நீங்கள் கடைசி வரியை தொடங்கி விட்டதால் உங்களை நான் ஏற்றுக்கொண்டு மூன்றாவது சுற்றுக்கு அனுப்பி விடுகிறேன் வாழ்த்துக்கள்மா நீங்க வந்து இடையில கொஞ்சம் மெல்ல படிச்சுங்க கடைசி இரண்டு வரிகளை தான் வேகத்தை ஆரம்பிச்சுங்க அடுத்த சுற்றுல நீங்க எச்சரிக்கையா இருந்தால்தான் நீங்கள் இறுதி போட்டி வரைக்கும் போக முடியும் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துகள் நன்றிமா மணி ஒலிக்கும் பொழுது கடைசி வரியை இவர்கள் தொடங்கியதால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விடுகிறோம் நான்கு ஐந்து சொற்கள் இருந்தன பரவாயில்ல அடுத்த போட்டியாளர் யார் என்பதை பார்ப்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் ஓர் ரினோஷா பர்வின் ராசிபுரம் நாமக்கல் மாவட்டம் சரி ரினோஷா நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களா விரைவாக படித்தால் தான் உங்களால் படித்து முடிக்க முடியும் பிழைகளுக்கு உட்பட்டு நீங்கள் படித்தால் அடுத்த சுற்றுக்கு தேர்வாகலாம் திரைய பாருங்க அந்த பகுதி தெளிவா தெரியுதான் பாருங்க தெளிவா இருக்கா தெளிவா இருக்கு ரெனோஷா உங்களுக்கான ஒரு மணி துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது வளர்ந்த நாரைகள் அருகில் உள்ள சதுப்பு நிலங்கள் குளங்களில் இறை தேடுகின்றன பெரும் நத்தைகள் நண்டுகள் தவளைகள் பூச்சிகள் அவற்றின் உணவு மனித நடமாட்டத்துக்கு நாரைகள் பயப்படுவதில்லை இந்த கிராமத்தில் வசிப்பதை அவை மிகவும் பாதுகாப்பாக உணர்கின்றன இந்த கிராமத்துக்கு வரும் பறவைகள் பாரம்பரியமாக மனித வேட்டையாடிகளின் தொல்லையை சந்திக்கவில்லை இயற்கையை கவனமாக பாதுகாப்பது எனும் நமது பாரம்பரிய பழக்கத்தை ஜாக் நாயக்கர் தீவிரமாய் பின்பற்றுகிறது புள்ளிமான்களும் வெளிமான்களும் இந்திய கிராமங்களில் பயமின்றி திரிவதை பதினெட்டு பத்தாவதாம் நூற்றாண்டுகளில் பார்த்து ஐரோப்பிய சுற்றுலா பயணிகள் இறந்து போயுள்ளனர் கடந்த நூற்றாண்டின் இறுதியில் பிரிட்டன் பறவையிலாளர் வங்கத்தின் பல்வேறு கிராமங்களில் நாரைகள் கொக்குகள் சின்ன கொக்கு கூட்டங்கள் வசித்தல் வசித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் வேளாண்மை விரிவாக்கம் சதுப்பு நிலங்கள் வறண்டு போகும் நிகழ்வு வங்கம் முழுவதும் பறவையினாலும் கூட நீர் பறவைகளின் கடைசி இயற்கை வீடாக ஜாக்கிய நகர் உள்ளது இந்த ஊரில் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் சண்டால் மற்றும் பவோரி பழங்குடிகள் இணக்கமாகவும் பறவைகளின் மீது அக்கறையுடனும் வாழ்கின்றனர் கூடுகளில் இருந்து தவறி விழும் நாரைகள் குழந்தைகள் பத்திரமாக பாதுகாக்கின்றனர் குழந்தைகள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ பறவைகள் காயப்படுத்தினாலோ ஒன்றுக்குள்ள அவர்களது பெற்றோ ஊர் நிர்வாகத்திற்காக அபராதம் செலுத்த வேண்டும் ரெனோஷா கடைசி வரியை நீங்கள் தொடங்கும் போது மணி ஒலித்தது அதனால் அந்த வரியையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை மூன்றாவது சுற்றுக்கு நாங்கள் தேர்வு செய்கிறோம் மூன்றே மூன்று பெயர்கள் செய்தீர்கள் அடுத்த முறை இன்னும் கவனமாக நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் இறுதி போட்டி வரை உங்களால் செல்ல முடியும் உங்களுக்கு எங்களது வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் ரெனோஷா நன்றி ரெனோஷா கடைசி வரி படிக்கும் பொழுதே மணி ஒலித்தது அந்த வரியை தொடங்கிட்டாரு ஐந்து ஆறு சொற்கள் இருந்தன இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு மூன்றாவது சொற்றுக்கு அவர்களை நாங்கள் அனுப்பி விடுகிறோம் அடுத்த இரண்டு போட்டியாளர்கள் அதில் வரும் முதல் போட்டியாளர் யாருன்னு பார்ப்போம் வணக்கம் உங்கள் பெயர் ஊர் 
ஏழு மலை திருவண்ணாமலை இருந்து சார் திருவண்ணாமலை இருந்து ஏழு மலை எல்லாம் மலையா இருக்குது பரவாயில்ல இரண்டாவது சுற்றுக்கு வந்திருக்கிறீங்க திறமையாக கையாண்டால் நீங்கள் மூன்றாவது சுற்றுக்கும் செல்ல முடியும் ஏழு மலை பிழைகள் நான்கு பிழைகளுக்கு வரைக்கும் அனுமதி உண்டு அதற்குள் நீங்கள் படித்து முடிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஒரு நிமிடத்திற்குள் இந்த நீளமான பகுதியை நீங்கள் முடிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் பலர் முடிச்சுட்டு மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி இருக்கிறாங்க அதனால உங்களாலும் படிக்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் படிக்க போகும் பகுதி திரையில் தெரியும் தெளிவாக இருக்கிறதா என்று உறுதி செய்யுங்கள் தெளிவா தெரியுதா தெளிவா இருக்கும் சரி தொடங்கலாமா சரி ஏழு மலை உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது வேளாண்மை விரிவாக்கம் சதுப்பு நிலங்கள் வறண்டு போகும் நிகழ்வு வங்கம் முழுவதும் பரவினாலும் கூட நீர்ப்பறவைகளின் கடைசி இயக்க வீடாக ஜாக்கியநகர் உள்ளது இந்த ஊரில் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் தந்தால் மற்றும் பாவேரி பழங்குடிகள் இணக்கமாகவும் பறவைகளின் மீது அக்கறையுடனும் வாழ்கின்றனர் கூடுகளில் இருந்து தவறி விழும் ஆறைகளை குழந்தைகள் பத்திரமாக பாதுகாக்கின்றனர் குழந்தைகள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ பறவைகளை காயப்படுத்தினாலோ கொன்றாலோ அவர்களது பெற்றோர் ஊர் நிர்வாகத்துக்கு அபராதம் செலுத்த வேண்டும் ஜாக்கிய நகர் கிராம மக்களுக்கு பறவைகள் மீது பாசம் அதிகம் இந்த பறவைகளை மக்களுக்கு சில தொந்தரவுகளை தருகின்றன என்று சொல்லலாம் தொடர்ந்து ஒழிக்கும் குரல்கள் அவற்றின் எச்சத்தால் எழும் மனம் போன்றவை இருந்தாலும் வேட்டையா வேட்டையாடிகளிடம் இருந்து இம்மக்கள் பறவைகளை பாதுகாக்கின்றனர் இரவில் கூட யாரும் இந்த பறவைகள் நெருங்க முடியாது சுற்றுவட சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் சிலர் நாரைகளை கொன்றதை அடுத்து அவர்களுக்கு எதிராக கிராமத்தினர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர் அவர்களுக்கு நாரைகளினால் கிடைக்கும் ஒரே நன்மை அவற்றின் எச்சம் மட்டுமே அதுவும் இரண்டு மாட்டு வண்டி அளவுதான் வரும் வேறு பெரிய நன்மை இல்லை என்றாலும் ஒவ்வொரு விவசாயியும் இந்த பறவைகளை வரவேற்கின்றனர் பறவைகள் வரவி வராவிட்டால் தன் வயல் தெளிப்பாக இருக்காது என்று நம்புகின்றனர் ஏழு மலை நீங்கள் ஒரு மணி துளி கால அவகாசத்திற்குள் படித்து முடித்து மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி விட்டீர்கள் மூன்று பிழைகள் இருந்தன அது விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இருந்ததால் உங்களுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி இருக்கிறீர்கள் அடுத்த சுற்றுக்கு இன்னும் பயிற்சி எடுத்துட்டு வந்து இன்னும் தெளிவாக உச்சரித்து நீங்கள் படித்தால் இறுதி சுற்று வரைக்கும் உங்களால் செல்ல முடியும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் நன்றி ஏழுமலை நன்றி ஐயா அடுத்த போட்டியாளர் யார் என்பதை பார்ப்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க ஊர் பெயர் எனது பெயர் நிர்மல் பரமக்குடியில் இருந்து பரமக்குடியில் இருந்து நிர்மல் இரண்டாவது சுற்றுக்கு வந்திருக்கிறீங்க சென்ற சுற்றை விட இந்த பகுதியில நீங்க படிக்க போகும் அந்த உரையின் நீளம் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும் எண்ணிக்கை சொற்களின் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும் அதனால விரைவாக படித்தால் மட்டுமே உங்களால் இதை முடிக்க முடியும் நான்கு பிழைகள் வரைக்கும் இடம் உண்டு ஐந்தாவது பிழை செய்ய நேர்ந்தால் போட்டியில் தொடர முடியாது இப்ப அந்த பகுதி திரையில் தெரிகிறதா என்று பாருங்கள் தெளிவா இருக்கா தெரியுது சார் நிர்மல் உங்களுக்கான ஒரு மணித்துளி கால கணிப்பு இப்பொழுது தொடங்குகிறது எங்கள் ஊர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கடைக்கோடியில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம் விவசாயம் தான் எங்கள் மக்களின் தொழில் ஆறுகள் ஏதும் எங்கள் ஊர் வழியாக பாயாததால் முழுக்க முழுக்க வானம் பார்த்த பூமி விவசாயம் முழுக்க ஏரிகளையும் கிணறுகளையும் நம்பித்தான் இருக்கிறது எங்கள் முன்னோர்கள் ஊருக்கு நாலைந்து ஏரிகளையும் எக்கச்சக்கமான கிணறுகளையும் வெட்டி வைத்துள்ளார்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பது அடிக்கு ஒரு கிணறு இருக்கும் கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் குறைந்தது இரண்டு கிணறு இருக்கும் வீட்டிற்கு அருகில் ஒன்று குடித்த நீர் பயன்பாட்டுக்காக கொள்ளையில் ஒன்று விவசாய பயன்பாட்டுக்காக எங்கள் ஊர் பக்கம் விவசாய நிலத்தை கொள்ளை என்றும் கிணறு கேணி என்றும் தான் அழைப்பார்கள் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு ஆண்டு முழுவதும் இந்த கேணிகளில் தண்ணீர் இருக்கும் அருகும் மழை காலங்களில் கை கட்டும் தூரத்தில் தண்ணீர் மேலே கிடைக்கும் வெயில் காலங்களில் அரை கேணிக்கும் கீழே கிடைக்கும் என் சிறு வயதில் கிணற்றை ஏற்று பார்ப்பது என்பது சாகச செயல் அப்போது அடிமனதில் இனம் புரியாத மகிழ்ச்சியின் பயமும் ஒரு வயது ஒரு சேர வந்து மறையும் இன்னும் சொல்லப்போனால் கேணி என்பது எங்களை பொறுத்தவரை கொள்ளையில் வாழும் ஒரு ஜீவன் எங்கள் ஊர்களில் கேணிகளில் சில ஆயிரமாவது இருக்கும் எந்த கேணியில் அருகிலும் அது எவ்வளவு ஆழம் என்று எழுதி வைக்கப்பட்டது இல்லை அருமையா படிச்சு மூன்றாவது சுற்றுக்கு தேர்வாகி விட்டீர்கள் நிர்மல் இரண்டு இரண்டு பிழைகள் தான் இருந்தன அதுவும் ரொம்ப பெரிய பிழைகள் இல்லை அழகா சிறப்பு விரைவா படுத்தீங்க இதே போல பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு மூன்றாவது சுற்றுக்கு நீங்கள் வந்தால் உங்களால் இறுதி போட்டி வரை செல்ல முடியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டமைக்கு வாழ்த்துக்கள் சில வாரங்களுக்கு பிறகு மறுபடியும் அடுத்த சுற்றில் சந்திப்போம் நன்றி நிர்மல் நிர்மல் என்கிற அந்த போட்டியாளரோடு இன்றைய நிகழ்ச்சி இந்த பகுதி முடிவுக்கு வருகிறது இரண்டாம் சுற்றை நம்ம தொடங்கி இருக்கிறோம் அதுல இரண்டாவது பகுதி இது இதே போல அடுத்த பகுதியில் புதிய போட்டியாளர்களோடு சந்திப்போம் இரண்டாவது சுற்றுக்கு வருகிற எல்லா போட்டியாளர்களும் எதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்றால் 
பிழைகள் செய்யக்கூடாது என்பது ஒரு புறம் ஆனா கொடுக்கிற கால அவகாசத்திற்குள் அந்த பகுதியை படித்து முடிக்க வேண்டும் என்றால் விரைவாக தெளிவாக உச்சரித்து பிழையின்றி படிக்க வீட்டில் இரண்டு மூன்று முறை பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டு வந்தால் நிச்சயமாக உங்களால் வெல்ல முடியும் பலர் தேர்வாகி அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கிறார்கள் மூன்றாவது சுற்றுக்கு இதுல பலர் வெளியேறியும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு மணித்துளிக்குள் படித்து முடிக்க முடியாதவர்கள் பிழையின் அடிப்படையில் இது வரைக்கும் யாரும் வெளியேறவே இல்லை எல்லா கால வரையறைக்குள் படித்து முடிக்காதனால தான் வெளியேறியிருக்கிறாங்க இதை மனதில் கொண்டு வரும் வாரத்துக்கு வரும் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போட்டியாளர்கள் எல்லாரும் ஓரிரு முறை பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் நிச்சயம் உங்களுக்கும் வெற்றி கிட்டும் அடுத்த பகுதியில் மறுபடியும் உங்கள் குழுவோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது ஜேம்ஸ் வாசன்தன்